ഞാൻ ഞാൻ രമേശ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ല ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുതിയ പുതിയ ആക്ട്രസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ ആക്ട്രസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ് മലയാളം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അതുമാത്രമല്ല ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിയാ ശ്രീ സോ ഇപ്പോൾ ഐക്യരക്കോണത്തെ ഭീഷ്മകരന്മാർ വലിയൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി മൂവി അതുമാത്രമല്ല ശരിക്കും പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മിയേന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ മെയിൻലി വേറെ ആക്ടേഴ്സിന് ഒന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഈ ആക്ട്രസ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒറിജിനൽ നെയിം മിയാ ശ്രീ തന്നെയാണോ അല്ലെ മൂവിക്ക് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നെയിമിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരിക്കും എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ എന്നാണ് ഞാൻ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് മാറ്റുന്നത് ഞാനായിട്ട് മാറ്റിയതല്ല തമിഴിൽ മൂവി ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് അപ്പം മിയാ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് മാറ്റുമോ പിന്നെ മൂവിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മിയാ ശ്രീ എന്നുള്ള പേര് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മൂവിയിൽ മാത്രം വേറെ പേര് ബാക്കി ഉള്ളത് വേറെ അങ്ങനെ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ടോട്ടലി അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലി മിയാശ്രീ എന്നാക്കി പ്രൊഫഷണലി മിയാശ്രീ സോ ഐക്യരക്കോണത്തെ ഭീഷ്മകരന്മാർ ഇപ്പോൾ ഹിറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ സോങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിജയ് ശ്രീദാസിൻ്റെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് സോങ് ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോങ് അതിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം ജോണറിൽ പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മൂവിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് പുതിയ വിശേഷം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മൂവി ഒരു ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മിങ് ഡേയ്സിലെ റിലീസ് അപ്പോൾ എല്ലാം പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ ത്രീ സിക്സ് നയനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാമറാസ് അനിൽ ഇഷ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ക്യാമറ വർക്ക് ഡി ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടിങ് എല്ലാം ഇനി പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോങ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു സോങ്ങിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സാണ് ഡീസൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൂവി അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആക്ച്വലി തേർഡ് മൂവിയാണ് എൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ തമിഴും ഉണ്ട് ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐക്യ കോടതി വിശ്വകരമായി ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലീസിംഗ് ടൈം രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ദിലീപ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഈ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു അക്ബരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഐക്യ വഴിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയും അങ്ങനെ മഴവിൽ മനോരമയിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചീഫ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് രാജേഷ് അങ്കമാലിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആങ്കറിംഗ് വഴിയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ലൊരു ജീവി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് മൂവിയിലേക്ക് ആങ്കറി പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചടവട ഇടവട ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ തന്നെയുള്ള മൂവീസാണ് ഇനി തന്നെ ത്രീ സിക്സ് നയനിലും ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ആവാൻ ക
അപ്പോൾ ബെഞ്ചേട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയാണ് അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വില്ലൻ നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ബെൻസാറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ ബെൻസാറ് വൈഫ് ഫാത്തിമ മേരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നമുക്കങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല സെറ്റിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് സെറ്റിൽ പിന്നെ ബെൻസാറ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ റോളാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവി മൂവിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെൻസാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കും ആണെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചെയ്യും ബെൻസാറ് ചോദിക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സൂപ്പർ അല്ലാതെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക കാരണം ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ ത്രീ സിക്സിനായുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അതായത് നാല് പേരാണ് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹേമന്ത് മേനോൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ബെൻസാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഷെഫിക് റഹ്മാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്യുവൽ ഇതുണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്ടിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയും വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബെൻസാറാണെങ്കിലും വളരെ കൂളായിട്ടുള്ളൊരു വേയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹേമന്ത് ആണെങ്കിലും കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നോടാണെങ്കിലും എനിക്ക് അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്ത് കുറവുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നീ ആ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് വന്നത് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ലാംഗ്വേജസിൽ ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തൊരു മൂവി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈം ജോണർ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡിഫറൻസ് ആക്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഫസ്റ്റ് മേക്കപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ത്രീ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ മാത്രമല്ല കുറേ ഡള്ളാക്കി ഫേസ് ഭയങ്കര ഡള്ളാക്കി കാരണം ഒരു ട്രാജഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്കർകോണത്തെ വിശ്വകരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടും പ്രദേശത്തെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ആ നാട്ടും പ്രദേശത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതിനറിയുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് നയനിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെച്ചോർഡാണ് എന്നാൽ കൂടെ കുറേ ബുദ്ധി കുറേ ആരും അറിയാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി പെടുന്നു ഇത് ആരും അറിയാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ പറയുന്നത് ആ ഇഷ്യൂസിൽ വരുന്ന കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഹേമന്ത് മനോഹാണെങ്കിലും ബെൻസാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറേ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാലോ വാഗമൺ കുടിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കോട്ടയം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് എറണാകുളം അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നത് വാഗമണിലാണ് കാരണം അവിടെ ക്ലൈമാ എക്സ്പോഷൻ കൂടുതലും അവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെയിലും തണുപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫേസ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു മോളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോളിൽ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ച് ടൈം മാത്രമേ ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് പാക്ക് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സോ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും പനി പിടിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മനസ്സ് ഹേമന്തിനെ ആണ് ഹേമന്തിന് മാത്രം പനി പിടിച്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ടോട്ടലി പനിയായിരുന്നു ബെൻസാർ പനിയില്ലായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ എനിക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കൂടി അങ്ങനെ അപ്പോൾ
അങ്ങനെ ആ ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കൺട്രോൾ ആക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചിരിച്ച് ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കോമഡി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചിരിച്ച് കളിച്ച് നിൽക്കും പക്ഷേ സ്ക്രീൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറായി മാറാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ മലയാളം ഇപ്പൊ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രൈം ജോണേഴ്സ് ഉള്ള മൂവീസ് ഓൾറെഡി റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നീയക്ക് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്പാർക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരായി തരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ രണ്ട് പേജ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ വായിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് പേജ് വായിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു വായിച്ച് 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനതൊരു ടു ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഫുൾ വായിച്ച് തീർത്ത് കാരണം എവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് പിന്നെ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് മുടക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻസ് ആണ് മൂവീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ മൂവിക്ക് വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ക്യാമറ വർക്ക് ആണെങ്കിലും അത്ര മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പറയാം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തമിഴ് മൂവിയിൽ ഒരു ഗ്രാമം സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഇതിൽ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ഫസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലുക്കിലും ആ ഒരു ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസിലാക്കി ഏരിയാണത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അടി വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഉള്ളിൽ പക്ഷേ എനിക്കത് കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ് റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് സീരിയസ്നെസ് ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ സീൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുവിധം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഉറപ്പ് തോന്നുന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ശരിക്കും ആ മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് അങ്ങനത്തെ സീനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലാസിക്കലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതായി വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റേജ് ഷോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ മൂവി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഉള്ള ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അമ്മ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അമ്മയാണ് എല്ലാം എല്ലാം പറയും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പം പറയും ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അമ്മ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ജിസ് ജിസ് ജിസ്സാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരും അമ്മയും എപ്പോഴും അപ്പം എല്ലാം എന്ത് കണ്ടാലും ഓക്കെ ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ശരിക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുക വിലയിരുത്തും ഇത് അത് നീ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ ഫീലിം പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ മൂവീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണോ സൗമ്യനടുത്ത് പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സൗമ്യനാണ്
ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് വഴക്ക് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കുറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മലയാളി ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുറച്ച് മൂവീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാറുണ്ട് സോ മീൻസ് മീയുടെ കേസിലാകുമ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മീൻസ് മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് കമ്പയറിങ് ടു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടി ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സോങ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈറ്റ് സോങ്സിനാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ കൾച്ചർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ തമിഴിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല തമിഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് സോങ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റോറീസിലായി ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആക്ടിങ് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തമിഴിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് മോളിൽ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒന്നും ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം തമിഴിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്ടിങ്ങിനുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് വരുന്നു നമ്മളുടെ മലയാളികളെ തരുന്നില്ല എന്നല്ല അവർ ഫിലിമിനെ കൂടുതൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാറ് കണ്ണടിച്ച് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ വിജയുടെ മൂവിയാണെങ്കിലും സൂര്യയുടെ മൂവിയാണെങ്കിലും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പാലഭിഷേകവും സോ അവർ ടോട്ടലി അവർ അതിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫിലിം എന്നെ പോലും അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇപ്പം എൻ്റെ മൂവീസ് റിലീസ് ഒരു മൂവി റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് രണ്ട് റിലീസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ അയ്യോ ഹീറോയിനാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ വന്ന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും സെൽഫീസ് എടുത്തിട്ട് പോവുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സേം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകണം പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഡബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തമിഴ് അറിയോ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആണോ തമിഴ് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഡബിങ് ഞാൻ തമിഴ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐക്യകൊണ്ട് വിഷുകുരുമാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡബിങ് ചെയ്തത് ത്രീ സിക്സ് നയനിൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഷൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു വലിയ സങ്കടം ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിങ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണം കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ പെട്ടെന്നായിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഡബിങ് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നടന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ടിൽ തഞ്ചാവൂരായിപ്പോയി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് മാച്ച് ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതൊരു സങ്കടമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിൽ ത്രീ സിക്സ് നയനിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പണി തന്നെയാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോയി വയറൽ ഫ്യൂവർ ആയിപ്പോയിട്ട് അത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വൺ വൺ ഓർ ത്രീ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പായിപ്പോയി ശരിക്കും ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ബെൻസാറ് കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി നിന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് പിംപിൾസ് ഒക്കെ കയറി ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു അത് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീവർ വന്നിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ ത്രീ സിക്സ് ആയിരുന്നു ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പനി ഓർമ്മ വരും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ചത് എല്ലാം ഒരു വീട്ടിലാണ് ഒരു ഒരു
അപ്പൊ ഇത് റൊമാൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവൂലോ കാരണം എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷല്ല ശരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് വിജയ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ മൂവീസിലും അത്രയും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സോങ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നൊരു സിംഗറാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ സോങ് റിലീസ് ആയ ടൈമിൽ തന്നെ അധികം അധികം ആരും അങ്ങനെ കണ്ടോ സംസാരിച്ചോ കേട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദ സോങ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ നിഴല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് ശരിക്കും ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സോങ് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ സോങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൂ ലൈൻസ് പാടാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എൻ്റെ പഞ്ചോ പാട്ട് മാത്രമേ എന്നെ കുറിച്ച് പറ്റില്ല പാട്ട് സോങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സോങ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അല്ല സോങ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ കേട്ടാലും ആക്ട്രസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് വേറെ തന്നെയല്ല അതെ അതെ ശരിയാണ് അത് മാത്രമല്ല വിജയ് വിജയ് ചിത്രം പാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ല അത്ര ഫീലില് ആള് പാടി നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ആ പാട്ട് എന്തായാലും ത്രീ സിക്സ് നയന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സൂപ്പർ ആയിരിക്കും വരുമ്പോൾ ടോട്ടലി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ് നയന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ അത്രയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇവിടെ മീൻസ് കേരളയിലും ഭയങ്കര അധികം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പാലഭിഷേകം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തല തളപതി വിജയ് അനജിത് സർ ആരാണ് ഫാവറേറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തായാലും ബിയോ പറയേണ്ടതാണ് ഇനി ഇനി ഒരാൾ കാണല് നമുക്ക് കുറവ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് വിജയുടെ മൂവീസാണല്ലോ അപ്പോൾ വിജയുടെ എല്ലാ മൂവീസും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോടും മോഹൻലാലാണ് മമ്മൂട്ടി സാറാണെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഇപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ പറയുക എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പടികം പോലെ ലാലേട്ടനെ പോലെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വാത്സലിനെ പോലെ മമ്മൂക്കനെ പോലെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സത്യമല്ലേ അതെ അത് ഈ രണ്ട് മൂവീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അവരുടെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം രണ്ട് പേര് രണ്ട് ലെവലാണ് അത് ഇതാണോ നല്ലത് അതാണോ നല്ലത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് തമിഴിലും രജനീകാന്ത് സാറിൻ്റെ മൂവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഴയുടെ ഓരോ ആക്ഷൻസും ഇതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജിത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത് ആക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ സീൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ധനുഷിൻ്റെ ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനുഷിൻ്റെ ആക്ടിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്ടമാണ് ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു മൂവീസ് ഈ ഒരു ആക്ടറോട് ഒരു ക്രേസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് <laughs> 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 സോ ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദ മൂവി ആസ് എ ഫാൻ ഒരു മൂവി ലവർ ആയിട്ട് കുറേ ആക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഈ ആക്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് ആക്ടർ തമിഴായിക്കോട്ടെ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങോട് ഭയങ്കര ധനുഷിൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഭയങ്കര കൊടി മൂവി ആണെങ്കിലും എല്ലാ മൂവി ആണെങ്കിലും എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഴയ മൂവീസ് ആണെങ്കിലും എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ പറയാം ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് ആണ് അതേപോലെ ആളുടെ ഒരു ഫിസിക്കലി അല്ല നമ്മൾ അല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യരായി പോലെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഹീറോയിൻസ് എല്ലാം മാറി നോർമൽ ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടീനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ മൂവിയിൽ ഫുൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഫിലിം ഫ
എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫിലിം കാണാൻ പോയോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരും അവരുടെ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോരുത്തരും പറയും കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയും എനിക്കിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടാത്തതുകൊണ്ടല്ല കൂടുതലും ഞാൻ വീട്ടിലായിരിക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടിയുടെ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എന്തും അമ്മയോട് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ എല്ലാവരും എഫ് ബി ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഓക്കെ നോർമലി അമ്മയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഉപദേശം തരാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അമ്മ തന്നെയാണ് ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ അയ്യോ അതൊരു അഡ്വൈസ് അല്ല പക്ഷെ അഡ്വൈസ് വാകുണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ഒന്നും പറയൂല കണ്ടുകൊണ്ട് പറയൂല ഇഷ്ടമുള്ളത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പറയും അമ്മ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ടിങ് എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഹേമന്ത് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഹീറോസും അമ്മയുടെ തരികയും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നത് കാരണം എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ പിന്നെ അമ്മ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ടൈമിൽ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞു സോ എന്തായാലും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോടെ ഒരു മോളുടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു മൂവി ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ച് അത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും പ്രണയമുണ്ടോ എന്തായാലും ഉണ്ടോ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നോർമലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പോഴാണ് പ്രണയമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലാതെ ലവ് ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയോ അല്ല ഗേളോ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലവ് ചെയ്യാത്തവരില്ല ചെയ്തവരുണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോർമലി ആരും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസിംഗ് ഫുൾ എൻ്റെ റൊമാൻസ് ഫുൾ അല്ല ഇപ്പോൾ അല്ല ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഒന്നും അയ്യോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫുൾ സിനിമയിലാണ് സോ ഒരു സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയാണ് മിയ അത് പറ്റില്ല ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് അപ്പം മിയ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആയി മാരേജ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിനോട് ആക്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് അതൊരു രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതല്ല ലൈഫിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് വരും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സംബിത് തോമ സംബിത് ഒക്കെ നല്ലൊരു ആക്ടിങ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും തിരിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഫാമിലിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ കലയുടെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അവരോട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആക്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സമ്മത ജോബ് ട്രൈ ചെയ്തു കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അലയൻസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം സിനിമയെ അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സിനിമ ഇത്ര നാൾ ചെയ്ത സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളും സിനിമ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും
അടുത്തതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ആലോചിക്കും അയ്യോ ഇതെന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻഷനിൽ ഉപരി കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അതാണ് സത്യം പറയാം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സീനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഹാർഡ് ബീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പാഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ റീടേക്സ് വരുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ രണ്ട് മൂവിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ വൺ ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേര് കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ടേക്ക് കൊടുക്കാതെ പോകും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബാഡായിട്ട് വരുന്ന ഡേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചില സമയങ്ങളിൽ അതങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ആവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടേക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും <laughs> അപ്പം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല അത് രണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് അതും നല്ല സ്വഭാവമാണ് അതും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ആവറേജ് ഒരു പീപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് മാറിയിരുന്ന എന്താണ് സങ്കടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായി ഏതാണെങ്കിലും <laughs> What is called love? Pranayathana Kurshi is the definition of love. Pranayathana Kurshi is the definition of love. Okay, that is just the definition of love. Snake is the definition of love. Snake is the definition of love. Snake is the definition of love. Serious idea. Serious idea. That is the time passing. That is the same thing. 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 അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് ഒരിക്കലും പറയാതെ പോയ പ്രണയമാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെയും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ ഒരു വേദന വല്ലാത്ത വേദനയല്ല അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരയ്ക്കും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കാതിരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാത്ത ഇപ്പോ മൂവിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് മൂവി കണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂവി ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിതുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മൂവിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരിഷ്ടാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂവി ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് മീ ആ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയനിലുള്ള വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ ചെയ്ത ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഡി ഒ പി ചെയ്തത് അനിലീഷ് വേൾ സാറാണ് അപ്പോൾ അനിലീ അനിലീഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറമാൻ എല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുത്ത് ഷോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറ സാറാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഞാൻ സാറിന് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അനിലേട്ടൻ അനിലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് സ്പെഷ്യലി പറയും പിന്നെ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ഒരു സ്പ്രേ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്കത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പല ഞാനത് ഇങ്ങനെ യൂ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യാതെ അതെ 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 അതും ഒരു ക്യാമറമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നത് എനിക്ക് തരണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം 
വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്കത് എനിക്കതൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു ഇതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അനിലേട്ടനാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ സത്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാനും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ പെൻസാറാണെങ്കിൽ കൂടെ ടെൻഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് സ്കൂൾ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെൻസാറും അനിൽസാറും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് സോ ഭയങ്കര ക്ലോസാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ശരിയായോ ആക്ഷൻസ് ആണ് ശരിയായോ ശരിയായി കുറച്ച് കുറച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും സോ അനിലേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ലക്കാണ് അനിലേട്ടൻ അപ്പോൾ അനിലീശ്വർ ഡി ഒ പി ചെയ്തതിൽ ഈ ത്രീ സിക്സ് നയൻ എല്ലാ ടീംസും താങ്ക്സ് പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഡയറക്ടറിന്റെ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ക്യാമറമാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എല്ലാവരും എല്ലാം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഇൻവോൾവ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ അസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഹേമന്ത് ആണെങ്കിലും പിന്നെ സബിൻ സാറാണ് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സബിൻ സാറാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ടറും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സബിൻ സാറും നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് മൂവിയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാ സീൻസുകളും കറക്റ്റ് ആണോ ഓർഡർ ആണോ എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഫൈനലി എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് മൂവി ഫെമിലിയർ ഫേസസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും മാറി നിൽക്കാതെ സിനിമ എല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ മൂവീസും നിങ്ങൾ കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആവണം പ്രേക്ഷകരാണ് ഇനി അതിനെ സക്സസ് ആക്കേണ്ടത് സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും വിഷു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് അപ്കമിങ് മൂവീസ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ